Bu videomuzda Xcode üzerinde SQLite database kullanımı için yapılması gereken ayarlar ve düzenlemeleri göreceğiz. SQLite database'ini Xcode programı üzerinde Swift programlama diliyle kullanabilmek için 3 adımda bazı ayarlamalar yapmak gerekmekte. Birinci adımda önceden hazırlanmış iki tane sınıfımızı programımıza dahil etmeliyiz. Yüklü olan bu iki tane sınıfı sürüklüyorum. SQLite projesinin içine getiriyorum. Copy items if needed seçili bakın. Finish diyorum. Bu sınıflar benim SQLite database ile iletişime geçmem için gerekli. İkinci adım olarak da framework ayarı yapmam gerekiyor. Projeme tıklıyorum. En alta geldiğim zaman bakın Linked Frameworks and Libraries diye bir kısım var. Artıya basıyorum. Burada SQL diye arama yaptığımız zaman çıkan ilk seçenek 3.0 deyilip add diyorum. Bu bir framework. Yani SQL database SQLite database'ini kullanabilmem için gerekli olan bir framework. Bunu da programıma dahil ettim. Ancak bu framework Objective-C ile yazılmış olduğu için Swift programlama diliyle direkt kullanılamıyor. Kullanılabilmesi için de bir köklü bağlantısı kurmamız lazım. Üçüncü adım olarak da onu yapmam gerekiyor. Onu yapmam için file diyorum. New File Burada Header File seçeneğini seçiyorum. Next diyorum. Bir isim vermem gerekiyor. Türkçe karakter kullanmadan köprü ismini veriyorum. Create diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi köprü nokta h şeklinde bir tane bağlantı dosyası veya köprü dosyası oluşturdu. Bu köprü dosyasına tıkladığım zaman içerisinde bakın birkaç kod yazı var. Birkaç satır yazı var. Bunu üzerinde bazı düzenlemeler yapmam lazım. Şuradan açıyorum dosyamı. Şu iki satırımı kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Şu an köprünün ayaklarını oluşturduk diyebilirim. Kaydedeyim. Bu köprü nokta H bağlantı dosyamızın son hali bu şekilde olmak zorunda. Son bir adım kaldı. Programıma tıklıyorum. Bu yıl Settings kısmına geliyorum. Ve burada Bridge diye arıyorum. Evet, Bridge diye aradığım zaman Objective-C Bridge Header diye bir kısım çıktı bakın. Bu yesin altına çift tıklıyorum. Boş bir kutucuk açılıyor. Buraya bizim bağlantı dosyamızı ismini aynen yazıyorum. Köprü nokta hash ve Enter'a basıyorum. Şu an programımız SQLite Database ile iletişime geçmek için hazır hale geldi. Kısaca 3 adımda biz programımızı database'e iletişim geçe, iletişime geçebilecek hale getirdik. Kısaca hatırlatayım. İlk önce sınıflarımızı ekledik. Bakın burada 2 tane hazır sınıfımız var. Bunları ekledik. İkinci olarak framework ayarımızı yaptık. Framework ekledik. LibSQLite 3.0 daily bir. Daha sonra bu framework Objective-C'de yazıldığı için Swift ile iletişime geçebilmesi için bir köprü oluşturduk. Bu köprünün içerisine iki, iki satır kod ekledikten sonra da gerekli bir ayarlamayı yapıp 
programı SQLite'la iletişime geçmeye hazır hale getirdik. Bu aşamadan sonra hazır bir SQLite database'ini programına dahil ederek onun üzerinde işlemler yapabilirim.